ఐఎమ్ డాక్టర్ విష్ణురావు వీరపనేని శ్వాస హాస్పిటల్ నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ పక్కన హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా జబ్బుల గురించే విపరీతంగా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఆరోగ్యం గురించి డిస్కస్ చేసే తక్కువ అంటే ఒక్కోసారి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనందరం సిక్ కేర్ ప్రొఫెషనల్సా హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్సా అంటే సిక్ని గురించే ఓ పేషెంట్ వచ్చాడు జబ్బును గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం జబ్బు కారణం ఏంటి జబ్బుకు మంది ఏంటి జబ్బుకి ఏం చేయాలి ఏది వాడాలి ఏది వాడాలి అని కానీ ఆరోగ్యంగా ఆరోగ్యం ఏ విధంగా వస్తుంది ఏ అసలు ఆరోగ్యం అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేటటువంటిది ఇప్పుడు కొత్త రీసెర్చ్ అనేది ఇప్పుడు మొదలవుతుంది మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉందా మన నడిపించేటటువంటి బ్యాక్టీరియా చేతుల్లో ఉందా బ్యాక్టీరియా ఏంటి అంటే మైక్రోబయోమ్ అంటారు మైక్రోబయోమ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది పేగుల్లో మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మన పేగుల్లో ఉంది ఈ పేగుల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ అంటే మానవ దేహంలో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయో దానికంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా మనకు బ్యాక్టీరియా అనేది మన కడుపులో నిక్షిప్తమై ఉంది సో ఈ బ్యాక్టీరియా మన ఆరోగ్యాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఎంతలా ఉన్నామో డిసైడ్ చేస్తుంది మనకు డయాబెటీసా మనకు హార్ట్ అటాక్సా మనకు క్యాన్సరా మనకు అలర్జీ ఆస్తమానా ఇమ్యూనాలజీ ప్రాబ్లమ్సా లేకపోతే రిమటాయిడ్ అంటే జాయింట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్సా తర్వాత మెంటల్ హెల్త్ ఎలా ఉంది డిప్రెషనా యాంగ్జైటీనా లేకపోతే ఏముంది మెంటల్ ఫాగా ఏ విధమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు భవిష్యత్తులో ఉత్పన్నమవుతాయి అని నిర్ణయించేది మన గట్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోబయోటా అంటారు సో ఇది ట్రిలియన్స్ ట్రిలియన్స్లో ఉంటుంది అంటే అంటే వేల వేల కోట్లు లక్షల కోట్ల బ్యాక్టీరియా లోపల ఉంటాయి మనకి సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఎలా బతుకుతుంది అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కావాల్సింది ఏంటంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ కావాలి అంటే ఆకూరలు ఒక ఒక కేలు ఒక కాలీఫ్లవర్ ఒక క్యాబేజీ లేకపోతే బ్రకోలీ లాంటి తోటకూర పాలకూర లేకపోతే బచ్చలి కూర లేకపోతే కూరగాయలు అదే కూరగాయలు వచ్చి వందల రకాల కూరగాయలు దాని తర్వాత మన క్యారెట్ కావచ్చు అలాంటి దుంపకూర దుంపకూరలు కావచ్చు తర్వాత లెగ్యూమ్స్ అంటాం అవి కావచ్చు పప్పు ధాన్యాలు సో అవి కావచ్చు దాని తర్వాత ఈ బీన్సు ఇలాంటివి తర్వాత తృణధాన్యాలు వాటిని ఇప్పుడు సిరి ధాన్యాలు అంటున్నారు కదా అవి దాని తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి సీడ్స్ ఆయిల్ సీడ్స్ కావచ్చు అవి సో నాచు ఎన్నో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్లాంట్ బేస్డ్ అంటే దాదాపు భూమి మీద నాలుగు లక్షల వెరైటీ లేనటువంటి మొత్తం వృక్షజాతం ఉందని చెప్పి ఒక అంచనా అందులో దాదాపు రెండు మూడు లక్షల వృక్షాలను మనం తినేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందులో మూడు వందల రకాలైనటువంటి అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి మనం ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం అయితే మన నిత్య జీవితంలో మనం ఎన్ని రకాల ప్లాంట్స్ నుంచి మనం ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నాం బెండకాయ కూర దొండకాయ కూర వంకాయ కూర రకరకాలు ఉంటాయి కదా మనం ఎన్ని ప్లాంట్స్ మన ఆహారంలో ఉన్నాయి దాదాపు థర్టీ టు ఫార్టీ ప్లాంట్స్ ఉంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది థర్టీ టు ఫార్టీ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రకరకాలు సో ఇన్ని రకాలు అంటే దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆరోగ్యం ఏదైతుందో అది మంచి ఆరోగ్యం ఎందుకు దాంట్లో ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఆ ఫైబర్ మీద దీని ఈ ఫైబర్ని ప్రీ బయోటిక్ అంటారు ఈ బ్యాక్టీరియాని ప్రోబయోటిక్ అంటారు తర్వాత ఈ ప్రీబయో అంటే దానికి ఆహారం అంటే ఫైబర్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫైబరు ఈ బ్యాక్టీరియా ఈ రెండు కలిసి ఇవి తిన్న తర్వాత అందులో నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ కెమికల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు ఇవి హీలర్స్ అన్నమాట గట్ హీలింగ్ కానీ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి మొత్తానికి కానీ అవి హీలింగ్ చేస్తాయి అంటే మంచి ఆరోగ్యానికి దారి తీస్తాయి సో ఇట్లా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ మైక్రోబయోమ్ లేని చోటు అంటూ ఉండదు భూమి మీద ఇప్పుడు ప్లాంట్ మైక్రో ప్లాంట్స్లో కూడా మైక్రోబయోమ్ ఉంటుంది అంటే మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్లో ఒక యాపిల్ పండ్లో హండ్రెడ్ మిలియన్ రకాలైనటువంటి మైక్రోబయోమ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ మిలియన్ 
మైక్రోబయం ఒక యాపిల్ పండులో ఉంటుంది మనం ఆశ్చర్యమైతే ఇందులో బ్యాక్టీరియా ఉంటుందా సో ప్రతి ప్లాంట్ మీద ఉంటుంది ప్రతి ఆకులో ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది భూమిలో ఉంటుంది భూమిలో అసలు పంటలు ఎలా పండుతున్నాయి మనకు అందులో బ్యాక్టీరియా ఉండబట్టే మనకు పంటలు పండుతున్నాయి అసలు అది కనుక లేకపోతే మన అందరికి మన అందరికి కావాలని తెలుసు ఎరువు ఉంటుంది ఎరువులు అవన్నీ తీసుకుపోయి మనం ఊర్లలో ఒక పెంట తిప్పు అంటాం కదా అక్కడ వేస్తాం అక్కడ వేసిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలలకు సంవత్సరానికి ఒక మంచి ఎరువుగా తయారైంది మాన్యూర్ అంటారు కదా సో అది అదంతా మాన్యూర్ అంటే ఏంది నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియా డీకంపోజిషన్ అక్కడ ఉన్నటు వాటిని బ్యాక్టీరియా డీకంపోజ్ చేసి ఒక మంచి ఎరువుగా తయారు చేస్తాయి అంటే దాదాపు మంచి ఎరువు అనేది ఒక అంటే ఇప్పుడు ఆ ఎరువులో మనం ఒక మంచి మొక్క వేసినాం అనుకోండి ఆ మొక్క ఏ పొగ పెరుగుతుంది దానికి పెద్దగా జబ్బు లేని రావు చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఆ ఎరువు లేని కాడ ఎక్కడో చౌడు భూములు లేకపోతే ఎక్కడో వేసామనుకోండి ఆ మొక్క ఎలా పెరుగుతుంది పెరగదు అలాగే మన ఇంటస్టైన్ అనేది ఒక మంచి సారవంతమైన నేల లాంటిది మన గట్ అనేది సారవంతమైన నేల ఆ నేలలో పెరిగేటటువంటి మొక్క ఈ దేహం అప్పుడు ఆ సారవంతమైన నేలలో పెరిగినటువంటి మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు అంటే దీని సారాంశం మొత్తం అంటే సామాన్యుడు కూడా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలనేది నా ప్రయత్నం కాబట్టి ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ దీనివల్ల ఎన్నో రకాలైనటువంటి జబ్బులు మనిషి అసలు మొదలు ఆ జబ్బులే రావు జబ్బులు రానప్పుడు జబ్బులు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇంకా సో అది హెల్త్ కేర్ అసలు రియల్గా అంటే అది హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ అంటే అంటే ఏంటి జబ్బు బారిన పడకుండా మనం ప్రజలకి చైతన్యం కలిగించటం ఆరోగ్యం మీద ఆరోగ్య సూత్రాలు చెప్పటం అనేది అసలైనటువంటి ఇది అంటే ఏ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అయినా సరే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనేది అందరూ చెప్పేటటువంటి మాట సో ప్రతి అంటే గుండె ఆరోగ్యం ఉంది గుండెకు తీసుకోవాల్సిన ప్రివెన్షన్ ఏంటి గుండెకు తీసుకోవాల్సినటువంటి మంచి ఆహారం ఏంటి లేకపోతే ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి కదా ఎన్నో ఇప్పుడు లంగ్స్ ఉన్నాయి లంగ్ మైక్రోబయం ఉంటుంది లంగ్స్ తీసుకోవాల్సిన ఆహారం ఏంటి లంగ్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్కి సంబంధించిన జబ్బులు ఉంటాయి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి క్యాన్సర్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే క్యాన్సర్ వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు చాలా తగ్గిపోతాయి అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కాదు కదా డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి ఆహారాన్ని మొదటి నుంచే తీసుకోవాలి అని దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తా ఉండాలి అంటే ఏ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్టుకు ప్రివెన్షన్ గురించి చాలా మంది చెప్తానే ఉన్నారు ఇప్పటికీ సో మీడియా వచ్చిన తర్వాత అదే మనకు మంచి ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ యొక్క సమాచారం అనేది ప్రజల్లోకి వెళుతూనే ఉంటుంది చాలామంది జాగ్రత్తలు తీసుకునే వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మైక్రోబయో మైక్రోబయోటా ట్రిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకు లోపల ఉంది అది మనని నడిపిస్తుంది మనం దాన్ని నడిపి అట్లా మన ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా డైజెస్ట్ చేసినటువంటి ఆ కెమికల్స్ నుంచి మనకి ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది మంచి ఆహారం తీసుకుంటే మంచి ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది మంచి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిగా గుండె ఆరోగ్యం ఉంటుంది షు డయాబెటీస్కి దూరంగా ఉంటాం క్యాన్సర్కి దూరంగా ఉంటాం మెంటల్ ప్రాబ్ డిప్రెషన్కి దూరంగా ఉంటాం యాంగ్జైటీకి దూరంగా ఉంటాం సో ఆర్థ్రైటిస్ ఇమ్యూనలాజికల్ డిజీజెస్కి దూరంగా ఉంటాం ఎన్నో రకాలైనటువంటి జబ్బులకు దూరంగా ఉంచేది ఏదంటే మనకు ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ దాని మీద బతికేటటువంటి బ్యాక్టీరియా అది రిలీజ్ చేసేటటువంటి కెమికల్సే మన ఆరోగ్య ప్రదాతలు వాటిని బ్యాక్టీరియాకు ఫస్ట్ మనం నైవేద్యం లాగా ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ని పెట్టాలి మనం అది పెడితే అది అప్పుడు మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం దాని ప్లేస్లో జంక్ ఫుడ్లు వేస్తున్నాం ఏ రకాలైన ఫుడ్లు అసలు ఏం తింటున్నామో తెలియకుండా ఎంత తింటున్నామో తెలియకుండా ఎప్పుడు తింటున్నామో తెలియకుండా మనం తింటూనే ఉన్నాం మన అందరం అదేదో నేనేదో ఉత్తమం అని చెప్పట్లా అందరం ఆతానుముక్కులమే అయితే ఇప్పటికైనా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అసలు ఇంతమంది డాక్టర్లు ఇంత టెక్నాలజీ జబ్బులు పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఆలోచన మొదలైంది ఇమ్యూనిటీ అనేది పేగుల్లో ఉంది పేగుల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాకు మంచి ఆహారాన్ని మనం ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వకపోవటం వల్ల మంచి ఆహారాన్ని ఇస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా సింబయోసిస్ అంటారు సో అది మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది 
లేకపోతే మనం వేసేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి జంక్ ఫుడ్ తో డిస్బయోసిస్ అంటాం అంటే జబ్బును కలిగించేటటువంటి బ్యాక్టీరియాలు తయారవుతాయి మంచి మంచి బ్యాక్టీరియాలను నాశనం అయ్యి చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలను వెంటరై వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎండోటాక్సిన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఒక చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటే చెడు చేస్తుంది కాదు చెడు కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా ఒక మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటే మంచి కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఫైబర్ అనేది దొరకత వీఆర్ ఆల్ ఫైబర్ డెఫిషియంట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ప్రోటీన్ డెఫిషియంట్ కాదు మనం యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వీఆర్ ఆల్ ఫైబర్ డెఫిషియంట్ మనకు దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు గ్రాముల ఫైబరు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అవసరం ఇది మనకు అందట్లేదు ఒక మనిషి తన జీవిత కాలంలో దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ఒక నలభై నలభై ఐదు వేల కిలోల ఆహారం తింటాడండి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి నలభై ఐదు వేల మధ్య ప్రేరణ కావచ్చు అసలు ఆహారం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు యావరేజ్ తీసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోస్ ఇది అమెరికాలో ఒక లెక్క వాళ్ళు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ కిలోల ఆహారం తీసుకుంటారంట ఒక సంవత్సరంలో అంటే ఇంత పెద్ద ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు దాని క్వాలిటీ ఇంపార్టెంటా కాదా ఇంత పెద్ద క్వాలిటీలో తీసుకుంటే మనం తీసుకునే మిల్లీగ్రామ్ మంది ఎక్కడ అసలు సో ముందు ఆహారాన్ని రాంగ్ అయినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్లతో మన ఆరోగ్యాలు ఏ విధంగా బాగైతాయి అనేటటువంటి ఆలోచన ఇప్పుడు సైంటిస్టుల్లో వస్తుంది రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళ వస్తుంది ఈ రీసెర్చ్ అనేది సామాన్యుడికి అందనప్పుడు లాబొరేటరీలో కూర్చొని రీసెర్చ్ చేసుకుంటే ఏం లాభం ప్రజా బాహుల్యంలోకి దీన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా తీసుకోవటం అంటే ఏం లేదు సింపుల్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ని ఎక్కువ తినండి అని అర్థం అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ అంటే ఏదో కాదు ఆకూరలు కూరగాయలు పళ్ళు ఇలాంటి తినమని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది కూరగాయలు ఎక్కువ తినండి అని అందుకనే కొంతమంది అంటే ఇది తినకూడదా అది తినకూడదా దీని మీద వ్యతిరేకత అట్లా కూడా వస్తుంది సో అలాంటివన్నీ పట్టించుకోకుండా సో దాన్ని మరీ ఇది కాకుండా మనం ఎవరే తిన్నా కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తూ కానీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్డే మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది అనేది మనం గమనించాలి సో ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి మనం ఏదేదో తిని ఎన్నెన్నో జబ్బుల బారిన పడతాం అనేది అది ఇప్పుడు మనం ముందున్న సమస్య కాబట్టి ఎంతోమంది ట్రీట్మెంట్ తెంచుకుంటా ఉన్నారు ఎన్నో రకాల క్యాన్సర్లు బయటపడుతున్నాయి ముందు దాదాపు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంది సో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకే డయాబెటీస్ వస్తుంది ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకు క్యాన్సర్ వస్తుంది సో ఇది చాలా హృదయ ఉదారమైనటువంటి విషయం మనకు ఇవన్నీ చదువుతా ఉంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అసలు ఒకప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత వచ్చే అనారోగ్యాలు ప్రీఫోన్ అయిపోతుంది ఎక్కడ ఉంది తేడా అంటే మనం తినేటటువంటి ఆహారంలోనే ఆరోగ్యం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనక మనం తెలుసుకోకపోయినట్లయితే సో మనం భవిష్యత్ తరాలు భవిష్యత్ అన్ని క్షమించకపోవచ్చు రీసెర్చ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా వేగంగా జరుగుతుంది ఈ ప్రీ బయోటిక్ ప్రో బయోటిక్ పోస్ట్ బయోటిక్ అంటే ఈ రెండు కలిసి రిలీజ్ చేసేటటువంటి కెమికల్స్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం అది పోస్ట్ బయోటిక్ ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటివి ఈ ప్రీ బయోటిక్ అంటే ఫైబరు ఈ ప్రోబయో అంటే బ్యాక్టీరియా ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చేది కెమికల్స్ ఆ కెమికల్స్ మనకు ఆరోగ్యం చేస్తాయి అయితే ఫైబర్ లేకుండా చేస్తే చెడు బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఫైబర్ అసలు లేదనుకోండి ప్రోబయో ఉంది లోపల బ్యాక్టీరియా ఉంది దానికి ఫైబర్ అందట్లేదు అదేం చేస్తుందో తెలుసా ఇంటస్టైనల్ వాక్ తింటుంది ఆ యొక్క పేగుల పై పొర మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది మ్యూ మ్యూకస్ లాగా మ్యూసిన్ అంటాం ఆ మ్యూకస్ ని తింటుంది మ్యూకస్ ని తినటం వల్ల అది లీకీ గట్ అంటారు ఆ గట్ అనేది లీక్ అయిపోతుంది అంటే మనం తిన్న వాటిలో ఏది పడితే లోపలికి పోతుంది అసలైతే ఉల్లి పొర బంధంలో ఈ యొక్క ఈ గోడలు ఉంటాయి రెండు పక్కల ఈ లోపల అంతా మనకు ఇవి ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఈ బయట అంతా ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఈ లోపల ఈ రెండు గోడల మధ్య బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఈ రెండు గోడల అవతల అంటే పేగుల అవతల మన యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియాకు ఈ ఇమ్యూనిటీకి బయట ఉన్న ఇమ్యూనిటీకి ఈ రెండు అవినాభావ సంబంధం అది ఒకటి కాదు ఒకటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాని బట్టి ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ తయారైంది ఇక్కడ చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటే చెడు ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది ఇక్కడ మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటే మంచి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది ఇక్కడ మంచి బ్యాక్టీరియా ఉండాలంటే దానికి మంచి ఫుడ్ దొరకాలి మంచి ఫుడ్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ 
అంటే రెయిన్ బో ఫుడ్ అంటే అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్స్ అనమాట గుడుపంగా అంటే ఎర్రగా ఉండి పచ్చగా ఉండి అలా రకరకాల ఆ ఫుడ్స్లో రకరకాల ఫైబర్స్ ఉంటాయి రకరకాల ఫైబర్స్ మీద రకరకాల మంచి బ్యాక్టీరియాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి రకరకాల మంచి బ్యాక్టీరియాలు మనకు రకరకాలైనటువంటి నీళ్లు చేస్తాయి కాబట్టి ఈ బ్యాక్టీరియాని బట్టి ఈ లోపల లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాని బట్టి మన ఇమ్యూనిటీ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ చెడు బ్యాక్టీరియా ఉందనుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా అసలు ఏమీ లేదనుకోండి ఇప్పుడు మీట్ ఉంది ఎగ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందులో ఫైబర్ ఏమి ఉండదు జీరో ఫైబర్ కానీ బ్యాక్టీరియాకి కావాల్సిన ఫైబర్ సో మనకు వీఆర్ ఆల్ ఫైబర్ డెఫిషియంట్ నాట్ ప్రోటీన్ డెఫిషియంట్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్లాంట్స్లో కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం తినేటటువంటి మొలకెత్తిన ఆహారాలు కావచ్చు లేకపోతే సీడ్స్ కావచ్చు లేకపోతే బీన్స్ కావచ్చు వాటిలో ప్రోటీన్స్ ఉండవా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి వీఆర్ నాట్ ప్రోటీన్ డెఫిషియంట్ బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఫైబర్ డెఫిషియంట్ ఈ ఫైబర్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్న సబ్జెక్టు మంచి ఫైబర్ ఇస్తే మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటే మంచి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది మంచి ఇమ్యూనిటీ ఉంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది సింపుల్ ఫైబర్ లేకపోతే ఇదే బ్యాక్టీరియా మనకు రకరకాలైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలకు అదే హేతు అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఈ సబ్జెక్టు ఎంత మాట్లాడినా ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే ఈ సబ్జెక్టు నేను మీ దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో దీని మీద మీ అభిప్రాయాలు మీరు చెప్పండి ఈ యొక్క గట్ మైక్రోబయోమ్ అనేది బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి బ్యాక్టీరియా ఉంది సో అవి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మన భూమిలో మన అంత విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియాలు మన 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 లోపలనే అనుకుంటాం మనం బయట కూడా మన కళ్ళల్లో ఉంది మన ముక్కులో ఉంది మన సంకల్లో ఉంటాయి ఎక్కడ అన్ని అన్ని ఫోర్స్లో ఉంటాయి మన చర్మం మొత్తం కింది నుంచి పైదాకా మన అరిచేతుల్లో ఉంటాయి తర్వాత మన శ్వాసలో ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా బ్యాక్టీరియా లేని స్థలం అంటూ ఉండదు కాబట్టి ఈ బ్యాక్టీరియా ఏ బ్యాక్టీరియా ఉండాలి మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలో లోపల ఉండే వాటిల్లో చాలా వరకు అన్ని మంచి బ్యాక్టీరియాలే కొన్ని దుర్మార్గపు బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి ఆ బ్యాక్టీరియాల మీద ఎక్కువ స్టడీ చేసి ఎక్కువ స్టడీ చేసి ఎక్కువ స్టడీ చేసి ఆ బ్యాక్టీరియాల మీద మనం యుద్ధం ప్రకటించి వాటిని యాంటీబయాటిక్స్తో చంపేయటం వల్ల మంచి బ్యాక్టీరియాలు కూడా చచ్చిపోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు రీసెర్చ్ యొక్క సారాంశం ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ మనం వాడుకుంటే ఎన్ని అందులో ఒక ఐదు పది ఉంటాయి ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియాలు వాటిని చంపడం కోసం మనం మంచి బ్యాక్టీరియాలు కూడా చనిపోతున్నాయి మంచి బ్యాక్టీరియాలు ఎక్కువ ఉంటే చెడు బ్యాక్టీరియా కూడా ఏం చేయలేదు మనం తినేటటువంటి ఆహారం వల్ల చెడు బ్యాక్టీరియాల సంఖ్య ఎక్కువైపోయి మంచి బ్యాక్టీరియాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు రీస్టోర్ అవర్ గట్ మైక్రోబయోమ్ అంటే ఒక క్రికెట్ బాల్ సైజు ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియాలు అంతా కుప్పబోస్తే ఒక క్రికెట్ బాల్ సైజులో ఆ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా అంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం అంటే మనకు చెప్తే మీకు ఒకవేళ కొంతమంది ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో అసహించుకుంటారు కానీ మన యొక్క మోషనే ఆ బ్యాక్టీరియా మోషన్లో ఉండేటటువంటి సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్యాక్టీరియానే అది డ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్సిస్టెడ్ విత్ బ్యాక్టీరియా ఉంది ఆ బ్యాక్టీరియానే మళ్ళీ ఒక ఎరువుగా మారదు అది బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా అంటే ఏదో కాదు సో ఆ బ్యాక్టీరియాని అనాలిసిస్ చేస్తే నీ స్టూల్లో నీ మోషన్లో నీ యొక్క దీంట్లో ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా ఉంది ఫ్యూచర్లో బహుశా అసలు ప్రతి వాళ్ళు ఏదైనా టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే అది స్టూల్ టెస్ట్ కావచ్చు ఎందుకు స్టూల్ టెస్ట్ నీ స్టూల్ టెస్ట్లో మంచి బ్యాక్టీరియా ఉందా లేవా మంచి బ్యాక్టీరియా లేదు అనగానే మనకి ఏమవుతుంది మనం తీసుకునే ఆహారం తప్పని తెలుస్తుంది మనం ఫైబర్ ఉన్నటువంటి అంటే నేచర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవటం ఏదైనా మనకు అర్థమైపోద్ది కొద్ది ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటున్నాం అని అర్థమైపోతుంది దానివల్ల చెడు బ్యాక్టీరియా సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది సో మంచి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఉందా చెడు బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఉంది సో చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటే మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారం ఏంటో మనం తెలిసిపోదు వెంటనే చెడు బ్యాక్టీరియా ఆహారం డైరెక్ట్ లింక్ సో మనం మానేస్తాం కదా కాబట్టి స్టూల్ టెస్ట్ అనేది ఫ్యూచర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ దీని మీద శరవేగంగా రీసెర్చ్ అనేది ఇప్పుడు విదేశాల్లో జరుగుతుంది రెండు వేల సంవత్సరంలో నుంచే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ మీద రీసెర్చ్ అనేది జరిగింది ఇప్పుడు దీని మీద కొన్ని అపోహలు అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద సో ఒకటండి ఎవరైనా ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ని బాగా డిస్టర్బ్ అయింది అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఒక ఫ్రూట్ తిన్న తర్వాత మాకు డిస్టర్బ్ అయింది అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు సార్ కొంతమందికి 
ఒక మంచి కూరగాయలు భోజనం చేస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒక ఆకుకూరలు వాటి భోజనం చేస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా మనం రకరకాలు చేసి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అది తిన్న తర్వాత మనకు డెఫినెట్ గా మనకు అనిపిస్తుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫుడ్ అన్న ఒక స్టమక్ అనేది మనం తెలిసిపోద్ది వెంటనే ఒక డిస్కంఫర్ట్ ఉన్న ఫుడ్ మనకు తెలియదా అయినా తింటాం మనం దీని మీదే ఎక్కువ అవేర్నెస్ అనేది రావాలి మనం ఏం తింటున్నాం అనే దాని మీద అందులో న్యూట్రియంట్ వాల్యూ ఏముంది అనే దాని మీద సో ఇలాంటి ఇంకా మనం ఫ్యూచర్లో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడిప్పుడే దీని మీద కూడా నేను ఫోకస్ బాగా చేస్తున్నాను అంటే నేను ఏం చేసినా కూడా ప్రజల ఆరో ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటి ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరోగ్యం అనేది ఎంతమంది డాక్టర్లు చూస్తే ఈ బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆరోగ్యం బాగుపడద్దు అండి ఆరోగ్యం అనేది ఒంటింట్లో స్టార్ట్ అవ్వాలా ఆరోగ్యం అనేది ఒక ఇంట్లో స్టార్ట్ అవ్వాలా అంతే తప్ప జీవన విధానంలో స్టార్ట్ అవ్వాలా అది నేచర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ ఒక ట్యాబ్లెట్ వల్లనో ఒక సూదుల వల్లనో లేకపోతే రిపీటెడ్గా ఈ అన్ని సిరప్ల వల్లనో వీటి వల్లనో ఆరోగ్యం వస్తుంది అనుకోవటం చాలా చాలా పొరపాటు సో ఆరోగ్యం అనేది ఇప్పుడు కూడా ఆహారం నుంచే వస్తుంది ఫుడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పి ఎప్పుడో చెప్పారు మన వాళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పారు హిపోక్రటిస్ ఎప్పుడో చెప్పాడు అప్పుడు ఫుడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ సో ఈ విషయాన్ని మనం ఫ్యూచర్లో ఇంకా అవేర్నెస్ కలిగించాల్సినటువంటి అవసరం ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చాలా ఉందని బలంగా విశ్వసిస్తూ సో ఇలాంటి సబ్జెక్టు మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడాల్సినటువంటి సమయం అతి త్వరలో ఆసన్నమైంది ఫుడ్ గురించి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి డాక్టరు మాట్లాడాల్సిన తక్షణమైనటువంటి అవసరం ఫ్యూచర్లో ఇంకొక ఐదు పది సంవత్సరాలు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆరోగ్యం అనేది అంతగా వికటించిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి రకరకాల ఫుడ్స్ వల్ల కావచ్చు మనం తీసుకునేటటువంటి స్మోకింగ్ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు టెన్షన్ కావచ్చు తర్వాత కల్తీ ఆహారం కావచ్చు మనం తీసుకునేటటువంటి ఏ ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు మనం ఏం చేసాం ఫుడ్ని మొత్తం కలుషితం చేసేసాం సో నేచర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆహారం అనేది తక్కువగా తీసుకుంటున్నాం అమెరికాలో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఫైబర్ డెఫిషియంట్ అమెరికా ఆరోగ్యానికి ఇంకో పేరు అనేటటువంటి అమెరికాలో తొంభై ఏడు శాతం మంది ఫైబర్ తక్కువ అంటే పదిహేను గ్రాముల కంటే కూడా తక్కువ తింటున్నారని చెప్పి రీసెంట్ గా ఒక సర్వేలో దిగింది అసలైతే ముప్పైకి పైన ఉండాలి కాబట్టి అమెరికాలోని పరిస్థితి ఎలా ఉంది మన ఏషియా దేశాల్లో నయం కాబట్టి మనం అమెరికాను చూసి అదే విధంగా కనుక మనం పరిగెత్తినట్టయితే ఈ జంక్ ఫుడ్ల మాయలో పడి మనం కూడా మన పిల్లలు కూడా మనం తీసుకొచ్చి కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో నింపుకొని పిల్లల్ని కనుక ఈ విధమైన ఆహారాన్ని గురి చేస్తే కనుక మన పిల్లలు ఒబేసిటీతో బాధపడతారు ఎర్లీ డయాబెటీస్తో బాధపడతారు సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడతారు క్యాన్సర్లతో బాధపడతారు అలర్జీ ఆస్తమాలతో బాధపడతారు తర్వాత ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడతారు సో మెనీ ఇమ్యూనలాజికల్ డిజర్స్ డిజార్డర్స్తో బాధపడేటటువంటి అవకాశాలు పొంచి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆహారం అనే దాని మీదనే ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్